ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്രിയേറ്റീവ് ആസ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ചെറിയ ബോട്ടിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് ആദ്യം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആക്രിലിക്ക് റെഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം സ്പോഞ്ച് വെച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കോട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു കോട്ടോട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ നമ്മൾ ബ്രഷ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു വട്ടം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് പൊളിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് പോകും സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാകുമ്പം ഒരു കോട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പോ ഫിനിഷിങ്ങോ കിട്ടാത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലായിക്കോളും ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറേ സ്ഥലത്ത് ബ്ലാക്ക് തെളിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരു കോട്ടോടെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫില്ലായി അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കും മോഡൽ ലിങ്കിലെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ക്ലേ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം കൈ വെള്ളത്തിൽ ടിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഗണപതിയുടെ തലപ്പാവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനാണ് മൂന്ന് ലെയർ അതിൽ പേനയുടെ നിബ്ബ് വെച്ചിട്ടോ റീഫില്ലർ വെച്ചിട്ടോ ബാക്ക് വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ മോഡലിങ്ങിലെ ടൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മൂന്നിനും നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഇട്ടിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ റഫായിട്ട് ഇത് തലപ്പാവ് പോലെ താഴത്ത് വെച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്കത് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലേക്ക് ഒരു പടിപരിപ്പുണ്ട് വെള്ളത്തിലാകുമ്പോൾ അത് സ്മൂത്താവും നമ്മളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് അവർക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പതിപ്പെടുത്ത് പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു തരും വെള്ളത്തിൽ കൈ മുട്ടിയിട്ടാണ് ക്ലേയിൽ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ ഒരു വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ കഴിവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും വാർണിഷ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോയിൽ വാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോയിലും വാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുക ഒന്നുമില്ലല്ലോ സിമ്പിൾ മെത്തേഡല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഇപ്പോൾ കാണിക്കാത്തത് അത് കാണണം എന്നുള്ളവർ നേരത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം പശിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തിൻ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി തിന്നായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിഞ്ഞു പോകും കുറച്ച് വെള്ളം ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത് വലത് വശത്ത് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പശി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കുപ്പിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പശി ഇട്ട് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ടിഷ്യൂ വെക്കുന്നില്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലേ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരുന്നോളും പക്ഷെ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പശി ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ക്ലേ വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോരും കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി പാർട്സ് എടുക്കുമ്പം എത്ര തിൻ ലെയർ ആവുന്നോ അത്രയും നമ്മൾ വെള്ളം ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതെടുക്കാം അപ്പം സ്മൂത്തായിട്ടിരുന്നോളും രണ്ട് സൈഡിലും കണ്ണ് പോലെ വെക്കുക പിന്നെ കുറി തൊടുക ഇങ്ങനെയല്ല ആക്ച്വലി ഗണപതിയുടെ കുറി പക്ഷേ ക്ലാരിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പരിമിതികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പോർഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് കൊമ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം മേലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന തലപ്പാവ് വെച്ച് കൊടുക്കുക താഴത്ത് ഒരു ലെയർ വെക്കുന്നുണ്ട് താഴെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഭംഗിയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ താഴത്ത് ഒരു ലെയർ വെക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോട്ട് ഫെവിക്കോള് ക്ലേയുടെ പുറത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കളർ പോകത്തൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്തു വെച്ചാൽ മതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നോളും ടിഷ്
ഇതിൻ്റെ ബീറ്റ്സ് പോലെ എടുത്തിട്ട് അത് ഈ മണിയുടെ താഴത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ അറ്റോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ്സ് പോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ താഴത്ത് ആ മണിയിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അന്നേരം കറക്റ്റ് ആ മണിയുടെ താഴത്ത് വരുന്ന ഡിസൈൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി തോന്നത്തില്ല നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മളൊരു മണിയുടെ അടിവശം ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഫുള്ള് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിനി അതിന് കളർ കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് ആക്രലി കളറാണ് ക്ലേയുടെ മേളിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഗോൾഡൻ കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിട്ടേ ഗോൾഡൻ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കളർ കിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കളർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴത്ത് റെഡിലൊക്കെ കുറേ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ബ്ലാക്കും ഗോൾഡനും ഒക്കെ പറ്റും നമ്മൾ ഫുൾ കളർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ റെഡ് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് വന്നതിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്തുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു വൃത്തിയുടെ മാർക്കറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റ് കൂടി അതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ആ റെഡിൽ പറ്റിയതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് റെഡ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ടച്ചിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ആ ബ്ലാക്ക് ഒന്നും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Th